ఇవాళ హెల్త్ ఫైల్ లో మనం దంత సమస్యల గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం సో చాలా మంది చాలా రకాల దంత సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు కొంతమందికి వధులైన పళ్ళు ఉంటాయి కొంతమందికి నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి కొంతమంది పళ్ళ వరుస అందంగా ఉంటే ఎంత బాగున్నో అని అనుకుంటూ ఉంటారు సో ఇలా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి సో అలాగే ఫిక్స్డ్ దంతాల అమర్చడంలో ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకత ఏంటి ఆధునిక దంత వైద్యంలో ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చుకునే పద్దతుల గురించి మనకు తెలియజేయడానికి ఇవాళ మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు పార్థ డెంటల్ హాస్పిటల్స్ డాక్టర్ కల్పన గారు సో వారిని అడిగి పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం హలో కల్పన గారు వెల్కమ్ టు స్టూడియో అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అని విన్నాము ఒకసారి దాని గురించి తెలియజేస్తారా మాకు అంటే ఏంటండి ఇప్పుడు ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటేసరికి చాలా మందికి మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంటారు అంటే ప్రాక్టికల్లీ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉందని కూడా అర్థం కాదు చిగుళ్ళ నుంచి నెత్తర పారుతుంటది నోటి దుర్వాసన వస్తుంటది వాళ్ళకి ఆల్ ఆఫ్ వేస్తాడన్ నమిలి తినే సామర్థ్యం తగ్గిపోతూ ఉంటది వాళ్ళు కేవలం కంఫర్టబుల్ గా ఎప్పుడు అన్నం తింటున్నప్పుడు ఇడ్లీ తింటున్నప్పుడు దోశ తింటున్నప్పుడు అంటే మెత్తగా ఉండే పదార్థాలు తినేటప్పుడు కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అవుతారు తప్ప మంచి ఫుడ్ ఏదైనా అంటే రొట్టెల్ లాంటివి కానీ ఫైబర్ ఫుడ్ కానీ నాన్ వెజిటేరియన్ కానీ తినేటప్పుడు వాళ్ళకి తినే సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది ఒకటి పై దవడ కింద దవడ కాంటాక్ట్ లోకి రాకపోవడం రెండోది లాగుతుంటే కింద ఏదో లాగుతున్నట్టు పళ్ళు బలం కోల్పోతున్నట్టు ఫీల్ అవ్వడం పళ్ళ మధ్యన ఎక్కువగా ఫుడ్ ఇరకడం అంటే తిన్న తర్వాత మ్యాండేటరీగా వాళ్ళ ఒక టూత్ పిక్ ను సేఫ్టీ పిన్ ను వాడాల్సి అవసరం రావడం సో ఇవి జరిగేసరికి వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు ఒక రకంగా ఫుడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ని కోల్పోయి ఫుడ్ ని అవాయిడ్ చేయడం మొదలు పెడతారు తప్ప వాళ్ళకి నమిలి తినే సామర్థ్యం పోతుంది అనే విషయాన్ని గుర్తించలేరు ఇది మేజర్ ఇష్యూ ఎప్పుడైతే ఫార్టీ ఇయర్స్ కే మనం మంచి న్యూట్రిషన్ డైట్ తినాల్సిన ఏజ్ లో మెత్తటి పదార్థాలకు అలవాటు పడతామో మనకు అరుగుదల ప్రాబ్లం రావడం తిన్న భోజనం ప్రాపర్ గా శక్తి కింద కన్వర్ట్ అవ్వకపోవడం తద్వారా మనకి ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ అంటే రోగ నిరోధక శక్తి అనేది పడిపోయి ప్రతి చిన్న విషయానికి తొందరగా అలసిపోవడం తర్వాత చిన్న చిన్న వేరియేషన్ సీజనల్ వేరియేషన్స్ కి చిన్న చిన్న సిక్ అయిపోవడం షుగర్ బీపీ లాంటివి ఉంటే అవి కంట్రోల్ లోకి రాకపోవడం లాంటి జనరల్ హెల్త్ చేంజెస్ వాళ్ళు డ్రాస్టిక్ గా చూస్తారు ఇది హెల్త్ కి సంబంధించి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి ఇబ్బంది అపేరెన్స్ అపేరెన్స్ కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ వెనకాత దంతాలు లేకుండా ఉంటాయో సగం సగం అరిగిపోయి ఉంటాయో లేదా ఆడాడ ఉండి అక్కడక్కడ లేకుండా అంటే కొన్ని ఉన్నట్టు ఉంటాయి కొన్ని లేనట్టు ఉంటాయి దానివల్ల ఇది మొత్తం జారిపోయి ఈ వెర్టికల్ హైట్ అనేది కొలాబ్స్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఈ వెర్టికల్ కొలాబ్స్ అయిపోయిందో మనకి ఏజ్డ్ అపీరెన్స్ పెద్దవాళ్ళ కనపడతాం అదే ప్రాబ్లం పళ్ళు లేని పెద్దవాళ్ళ ముసలాలు చూడండి వాళ్ళకి యాభై ఐదు సంవత్సరాలే ఉన్నా కూడా నోట్లో పళ్ళు లేకపోయేసరికి ఒక డెబ్బై ఏళ్ళు ఉన్నట్టు కనపడతారు ఎందుకు ఈ వెర్టికల్ హైట్ టీత్ లేకపోవడం వల్ల వెర్టికల్ హైట్ అనేది పడిపోయి ఇది బొక్కి మూతులు అయిపోతుంది దానివల్ల వాళ్ళకి సడన్ గా ముస్తలు ఏజ్ లాగా కనపడుతూ ఉంటారు అదే ప్రాబ్లం టీత్ ఉండే వాళ్ళలో కూడా కనపడుతుంది ఎవరికైతే సగం సగం అరిగిపోయి లోపల దంతాలు పూర్తిగా అరిగిపోయి ఉంటాయో లేకుండా ఉంటాయో లేకపోతే చిన్నగా అయిపోయి ఉంటాయో మొత్తం పళ్ళన్నీ లేకుండా ఉంటాయో వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ వెర్టికల్ హైట్ అనే ప్రాబ్లము నలభై సంవత్సరాల నుంచే కనపడుతూ ఉంటది సో వీటిలన్నిటినీ అడ్రస్ చేస్తూ ఈ ఫిల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అనే ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం ఇందులో ఏంటి వెర్టికల్ హైట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం అంటే నమిలి తినే సామర్థ్యాన్ని పేషెంట్ కి పూర్తిగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది నూటికి నూరు శాతం అలాగే మంచి అందమైన చిరునవ్వుని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే బళ్ళవుల్లో ఆహారం ఇరగకుండా పూర్తిగా ఏవైతే ఫుడ్ ఆహారం ఇరికి ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారో దాన్ని క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే చిగుళ్ళ నుంచి నెత్తురు కారడం నోటి దుర్వాసన లాంటి ఇన్ఫెక్షన్ ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూర్ చేయడం జరుగుతుంది సి దిస్ ఇస్ ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అంటే ప్రాపర్ గా అది రీహాబిలిటేషన్ అండి ఇట్స్ రీ జనరేషన్ ప్రాక్టికల్లీ చెప్పాలంటే మనకి ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఉండేటట్టు కాకుండా మనం తిరిగి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ లో ఎంత యాక్టివ్ గా మనం తినగలిగామో ఎంత అట్రాక్టివ్ గా మనం నమ్మగల నవ్వగలిగామో ఇన్ఫెక్షన్స్ లేకుండా నోరు ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉందో ఎంత హెల్దీగా ఉందో తిరిగి మనం అలా ఇవ్వడమే ఈ ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అనే సెంట్రల్ ఐడియా సో ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ లోని ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ లో దీన్ని చేయించుకుంటే రాబో ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు కంఫర్టబుల్ గా ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా మనం పూర్తిగా నమ్మలు తినొచ్చు అలాగే ఫేషియల్ హైట్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుని యంగ్ గా కనిపించవచ్చు అలాగే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండవు కాబట్టి జనరల్ హెల్త్ కూడా బ్యూటిఫుల్ గా మెయింటైన్ అవుతుంది 
उड़ा सी और प्रॉब्लम पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा डाक्टर गारे पर्व से अडजस्ट कावे नमी तीन लेकिन यस पर्फेक्ट अभी प्राक्टल प्रॉब्लम एवरकना इपड़े का चाल मंदिर अडजस्ट का फिशन उदी लाक मन जस्ट एवं चिगुनायो आ चुनादे मैं मेजरमेंटको पर्व से अला ऊर्चोपेड़ता एडते फिशन पक् नमल तुटे इंको पकन लेव रोदी अभी सरगा सोर्स अंत चिगर निंडा गुच्छुक पुल पड़ मंच नील तागना दग्ना तुम्हना मन बैठना इंटना ऊड़ी चेत की राव तरह इंत कष्ट पेक तरह मल्ली मेत पदार्थ तिंट कनपड़ता है रूम मूर्ण नागोद तम हेल्थ मेटोलजी अच्छे प्रति पेशेंट की कोई बेटर कपाली उन्न दाटे इबंध लेकिन इधर एला उन्मो अलागे उड़ी अटी का पर्व से पेक तरह अभी अभी पासीबल रा अलागे एज टेपीरियद इंप्रूव काक मरी डिटोरियेट अव मरी डिटोरियेट अवतार अंटे वाल पल से पेक तरह मेत उ पदार्थ तिंटे चस्टर दिन वाल मरी डिटोरियेट अवतार रू यमक फिशन उबी एवते चिगर मीद मन पर्व से पेटो आ चिगर अरीदी चिगर अरीपे लपल्ले एमक तग्पोता लपल मनमेटे यमुक की सपोर्ट इवे चिगर मीद गाला मन पर्व से ओवरकम अडवां इंप्ला टेक्नजी अडवां इंप्लांट टेक्नजी उपदन एवर इलां बाधक प्रति की फिस्ट इवगल मन सो मन पर्व ऊड़पोक मुझे मन एला तीनगलो इला पर्व मल्ल इंप्लां टेक्नजी तो पर्व पेटन तरह मन अला तीन अदे दिन प्रत्येकता सो प्रति इला इब पड़ेवावर सर मूड सर चितूर पारदर ब्रांच सारी श्रम अल्ली वेली चूपे चूपे वक्सरे अड़ता कोई टेस्ट चुप्तार अभी चेजुक विक्सड इंप्लांट फिस्ड पेको चूँ इंप्लांटना निमशं तीन स्टार्टु अगर इंटरकूर लेर ए ब्रांच पड़ता आ ब्रांच बिस्कट इतार कोरकमंटार तमंटार अब अर्थम होती अद ट्रीटमेंट हापीग तीन अने विषय मटको क्लारी वस्तु इबंधी हापी मल्ल नमील तीन मल्ल नार्मल ऐपी लेवने विषय पक् मन की तेली अंदा नाचुल उठाई एपड़ते नार्मल ऐ तिटारो जनरल हेल्थ प्रॉपर ऐ इंप्रूव हेल्दी अट्राक्ट उ बेटर कनपड़ता श्रद्धा पर्व कड़क पर्व सर तोमक 
చాక్లెట్ల బిస్కెట్లు తిన్న తర్వాత పళ్ళ మీద మిగిలకుండా చూసుకుంటున్నారా లేదా చూసుకోవాలి ఇది చిన్న బిడ్డలకే కాదు పెద్దోళ్ళకు కూడా పళ్ళు పుచ్చిపోతున్నాయి అంటే వాళ్ళు చేసే తప్పు ఇదే అని అర్థం మీరు మీరు చాలా కాలంగా నాలుగేసి పళ్ళు పుచ్చిపోతున్నాయి అంటే చాలా ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఆ బిడ్డని మీరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇండికేషన్ ఇప్పుడు ఎక్కువ చిన్న పిల్లల్లో ఈ ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది మ్యామ్ ఎవరిని చూసినా ఖచ్చితంగా పుచ్చిపోయిన పళ్ళు కనిపిస్తాయి కనిపిస్తాయండి అది అలాంటి నేను చెప్తున్నాను కదా ఫుడ్ తిన్న తర్వాత పళ్ళ మీద మిగిలిపోకుండా ఎవరు చూసుకుంటారో వాళ్ళు పళ్ళు పుచ్చిపోవు ఒకవేళ పుచ్చిపోయినా కూడా నేను ఒకటే ఇంటికి నాలుగు పళ్ళు పుచ్చిపోయినాయి అంటే మీరు సంవత్సరం మూడు సంవత్సరాలు నాకు డాక్టర్ ని కలవలేదు అని అర్థం ఒక చిన్న మచ్చలుగా పడతాయి పళ్ళ మీద నల్లటి మచ్చలు గాను రంధ్రాలు గాను పడతాయి ఆ టైంలోనే మీరు డాక్టర్ గారి దగ్గర తీసుకొస్తే ఐదు నిమిషాల్లో ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తారు అలా కాకుండా పన్ను మొత్తం విరిగిపోయి పన్ను మొత్తం పుచ్చిపోయి నాశనం అయిపోయే వరకు తీసిరారు అది ఫస్ట్ పాయింట్ రెండో పాయింట్ పాల పళ్ళు ఎలాగో ఊడిపోతాయి కదా దానికి ట్రీట్మెంట్ అక్కర్లేదు అని ఆలోచన చాలా మందిలో కనపడుతూ ఉంటుంది అది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగే అది పాల పళ్ళైనా శాశ్వత దంతాలైనా పెద్దోళ్ళైనా చిన్న బిడ్డలైనా ముసలి వాళ్ళైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫెక్షన్ నోట్లో ఉంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ని మనం కడుపులోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం అన్నం తినలేరు పిల్లలు ఒకవేళ తిన్నా కూడా నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ ఆ అన్నంతో కలిపి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ తో పాటు మీరు అన్నం మొద్దలు తినిపిస్తున్నారు సి హౌ ప్యాథటిక్ ఇట్ ఈస్ అది కరెక్ట్ అంటారా నిజంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ అండి మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి మీరు మంచినీళ్ళు తాగుతుంటే ఇన్ఫెక్షన్ తో కూడిన నీళ్ళను మీరు తాగుతున్నారు అన్నం తింటుంటే ఇన్ఫెక్షన్ తో కూడిన అన్నం ముద్దలు మీరు తింటున్నారు ఇది చిన్న పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు అని కాదు ఎవరికి నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా ఒకసారి ఇమాజిన్ చేయండి నోట్లో చిగుళ్ళ రక్తం కాడుతుంటది చిగుళ్ళ చీమ్ పడుతుంటది నోట్లో పుళ్ళు ఉంటాయి నోట్లో పుచ్చిపోయిన పళ్ళు ఉంటాయి అదే నోటితో మీరు అన్నం తింటా ఉంటారు ఆ అన్నం కలవదా ఇన్ఫెక్షన్ తో మీరు అన్నం ఏమన్నం తింటున్నారు జబ్బుతో ఉండే అన్నం తింటున్నారు అది కరెక్ట్ అంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ సో ఎవరికి నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా ఫస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ క్లియర్ చేసుకోవాలి లేదా ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్ ఒకటి రెండోది పిల్లలకి పళ్ళే పుచ్చిపోకుండా మనం కొంచెం ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందండి ప్రివెంటివ్ ట్రీట్మెంట్ దాని పిట్ అండ్ ఫిషర్ సీలాండ్స్ అంటారు అదేంటంటే పళ్ళు పాల పళ్ళు బాగా పలుచుగా ఉంటాయి బాగా గ్రూవ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ఎత్తు పళ్ళాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి పళ్ళు అసలు పుచ్చిపోకుండా వాళ్ళు మేమేం చేస్తామంటే ఆ గ్రూవ్స్ అంతటి కూడా సన్నటి సిమెంట్ తో నింపేస్తాం దంతాలకి ఎస్పెషల్లీ పళ్ళు పాడవకుండా సో పళ్ళు పుచ్చిపోకుండా ఇది ప్రివెంటివ్ గా చేసే ట్రీట్మెంట్ ఇలా ఏ పిల్లలకి చేస్తే వాళ్ళకి మళ్ళీ శాశ్వత దంతాలు వచ్చే వరకు కూడా పళ్ళు పుచ్చకుండా ఆగుతాయి ఇది ఎవరైనా కూడా పేరెంట్స్ కేర్ తీసుకోవాలి పిల్లలకి పళ్ళు పుచ్చిపోకుండా ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉండాలి అంటే ప్రివెంటివ్ గా ఈ పిట్ అండ్ ఫిషర్ సీలెంట్స్ చేయించండి ఇది చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్ చాలా మంది పిల్లలకి పళ్ళు పుచ్చిపోకుండా ఆగుతాయి సరే హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు హైదరాబాద్ లో ఫార్టీకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అన్ని బ్రాంచెస్ లో పిల్లలకి సంబంధించిన పీడోరాంటిస్ట్ అనే స్పెషలిస్ట్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నారు ఒకసారి తీసుకెళ్లి అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చూపించి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ క్లియర్ చేయించండి చిన్న పిల్లలకు కూడా ట్రీట్మెంట్ ప్రాపర్ గా చేయించకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ అనేది డేంజరస్ సో ఇంతకు ముందు మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ గురించి చెప్తూ ఉన్నారు అంటే సమ్ డౌట్స్ ఉంటాయి కదా ఏజ్ వాళ్ళైనా చేయించుకోవచ్చా కొంతమంది షుగర్ బీపీ లాంటి వాటితో బాధపడుతూ ఉంటారు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మాకు ఇది యూజ్ఫుల్ అవుతుందా అసలు మేము చేయించుకోవచ్చా అనే డౌట్స్ ఉంటాయి సో ఇది ఒకసారి క్లారిఫై చేయండి మ్యామ్ లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరైనా కూడా ఈ ఫిల్మోత్ రీహాబిలిటేషన్ అనే దానికి ఇండికేటెడ్ అండి ఎందువల్ల అంటే సి ఇందులో ఏంటంటే మళ్ళీ తిరిగి మనం రీజనరేట్ చేసి పేషెంట్ కి నమిలి తినే సామర్థ్యాన్ని ఇస్తున్నాం ఎవరైతే పేషెంట్లు నమిలి తినలేక బాధపడుతున్నారో అంటే చూయింగ్ కెపాసిటీ లేదు లేదా అక్కడక్కడ పళ్ళు ఉన్నాయి అక్కడక్కడ పళ్ళు లేకుండా ఉన్నాయో మంచి చిరునవ్వు లేకుండా బాధపడుతున్నారో చిగుళ్ళలోంచి నెత్తురు వస్తుందో నోట్లోంచి స్మెల్ వస్తుందో ఇవి మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి దీనికి ఏజ్ తో నిమిత్తం లేదు చాలా మంది ఇప్పుడు ఇవే ప్రాబ్లమ్స్ ముప్పై ఏళ్ళు ఒక డెలివరీ అయిన ఒక ఫీమేల్ కి చేస్తున్నాం మేము ఆమె ఏజ్ చూస్తే ముప్పై ముప్పై ఒకటే ఉంటుంది కానీ డెలివరీ లో మొత్తం హ్యాంపర్ అయిపోయి మొత్తం పళ్ళు కదిలిపోయి అంగ మొత్తం చూయింగ్ ఏం తిన్నా కూడా నొప్పితో చిగుళ్ళలోంచి నెత్తురుతో స్మైల్ పాడైపోయి ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆవిడికి ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ చేయడం కరెక్టా రాంగ్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఎవరికైనా కూడా నూటికి నూరు శాతం నమిలి తినే సామర్థ్యం ఇవ్వడం కొంతమంది
స్మెల్ రాకుండా ఉంటది హ్యాపీగా ఒకప్పుడు ఒక ఒక పన్ను మీద ఒక పన్ను మీద తిన్న సంవత్సరాల తరబడి తిన్న పేషెంట్లు చూస్తున్నాను నేను ఎలా తింటున్నారండి అంటే ఇటు పక్క కింద ఒక పన్ను పైన ఒక పన్ను ఉంది కదమ్మా ఆ రెండింటితో మేము తినేస్తున్నాము అని చెప్తారు అవి ఊడిపోయి వస్తారు నా దగ్గరికి అసలు తినడం కానప్పుడు అలాంటి పేషెంట్లకి రెండు పక్కల చక్క రెండు రెండు దంతాలతో హ్యాపీగా నమిలి తిని ఫుడ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి వచ్చే కంఫర్ట్స్ ఏ వేరు ఫిల్మోత్ రీహాబిలిటేషన్ అనేది మనం ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ తో బాధపడుతూ ఉంటాం కాబట్టి దాన్ని కంప్లీట్ గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి పేషెంట్ ని పూర్తిగా ఏదన్నా ఫుడ్ తినే స్వాతంత్రాన్ని ఇవ్వడం చక్కగా కాన్ఫిడెంట్ గా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకునేంత శక్తి జనరేట్ చేసుకునేంత ఏ ఫుడ్ అన్నా తినగలగడం నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా చూడడం అలాగే బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ ఇవ్వడం అనేది ఫిల్మోత్ రీహాబిలిటేషన్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ అది సో దీనికి ఏజ్ తో నిమిత్తం లేదు ఎవరు ఏ సందర్భాల్లో వాళ్ళకి ఈ సమస్యలు ఫేస్ చేస్తున్నా ఇబ్బంది పడుతున్నా కూడా వారు చేసుకోవచ్చు షుగర్ ఉన్నా బీపీ ఉన్నా గుండె జబ్బులున్నా ఎవరికైనా కూడా ఫుల్మోత్ రీహాబిలిటేషన్ కంఫర్టబుల్ గా చెయ్యొచ్చు మనం ఎవరికైనా ఫిక్స్డ్ టీత్ ఎలా ఇవ్వగలమో ఎవరికైనా స్మైల్ డిజైనింగ్ ఎలా చేయగలమో ఫుల్మోత్ రీహాబిలిటేషన్ అనేది కూడా చాలా సింపుల్ ప్రొసీజర్స్ తో చిన్న 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 సింపుల్ ప్రొసీజర్స్ అన్నిటినీ క్లబ్ చేసి పేషెంట్ కి మంచి ఎఫెక్టివ్ చేంజ్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ లైఫ్ లో ఇవ్వడమే ఈ ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్ అనేది దాన్ని పార్దరెంటల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా చేస్తున్నాము కానీ చాలా మందికి అవేర్నెస్ లేదు అలా బాధపడుతూ ఉన్నారు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే వాళ్ళు నార్మల్ అవుతారు అని కూడా చాలా మంది తెలియక ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇలాంటి ఇలాంటి ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి పార్దరెంటల్ లో మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ గా చేస్తున్నాము పేషెంట్ కంఫర్టబుల్ గా తింటున్నారు అని చెప్పడమే దీని ఉద్దేశం ఓకే అండి కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు గంగా భవాని గారు లైన్ లో ఉన్నారు గంగా భవాని గారు గంగా భవాని గారు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారికి హలో మేడం హలో చెప్పండి అమ్మా మేడం మా అమ్మగారు ఆల్రెడీ చెప్పి పెట్టానండి ఆల్రెడీ అంటే బేసిక్స్ కాకుండా మామూలుగా పెట్టించండి ఓకే హలో హలో అమ్మా వింటున్నా చెప్పండి మా అమ్మగారు ఆల్రెడీ ఇచ్చి పెట్టించామండి పళ్ళు పెట్టు అది ఇన్స్టెంట్ అది తీసుకున్నాను పెట్టుకుని చెప్పి పెట్టించామండి ఓకే అది ఇబ్బందిగా తీసుకునేసి కూడా మానిస్ అండి సిక్స్ డేస్ చేస్తే ఆ వాల్స్ అనేవి అడుగుతాయినట్టు ఉన్నాయండి సిక్స్ అంటే మరి నాకు అర్థం అవుతాయి ఎందుకంటే మేము రోజు పేషెంట్ లతో మాట్లాడతాం కాబట్టి పేషెంట్ చెప్పే సమస్య మాకు అర్థం అవుతుంది సో మా ఎస్ చిగురు అరిగిపోయింది ఎముక లేదు అనే సమస్య ఒకప్పుడు అమ్మా ఎస్ ఒకప్పుడు అలా చిగురు చిన్నగా ఉన్నా ఎముక లేకపోయినా షుగర్ ఉన్నా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇవ్వలేకపోయే వాళ్ళం కానీ పేషెంట్లు మరి ఆ పేషెంట్లు అందరూ ఏమైపోతారు చెప్పండి షుగర్ పేషెంట్లు ముగ్గురిని తీసుకుంటే ఇద్దరులో షుగర్ ఉంటా ఉంది నలుగురిని తీసుకుంటే నలుగురులో చిగురు సరిగా ఉండదు ఎముక సరిగా ఉండదు అలాంటి వాళ్ళందరూ తినలేకుండా బాధపడాల్సిందేనా నో అలాంటి అన్ని కేసెస్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ఒకప్పుడు ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వేరు ఈ రోజు మనం యూస్ చేస్తున్న ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వేరు ఈ టెక్నాలజీలో ఏంటంటే చిన్న ఎముక ఉన్న ఎముకకి తగినట్టుగా ఉండే ఇంప్లాంట్స్ సిస్టమ్స్ అనేవి మారినాయి సో దానికి తగినట్టుగానే మనం పెట్టచ్చు మీ అమ్మగారికి వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వచ్చు ఆవిడ ఆ ఫిక్స్డ్ టీత్ తో ఖచ్చితంగా తినగలుగుతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మిలి తినగలుగుతారు ఆవిడ తీసి పక్కన పెట్టేద్దాం అలా అవసరం లేదమ్మా ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టుకున్నాక రోజు మన పళ్ళకి ఎలా బ్రష్ చేసుకుంటామో సేమ్ అంతే ఆ పళ్ళని కూడా సేమ్ అలాగే బ్రష్ చేసుకోవడం తప్ప పెద్దగా ఇబ్బంది పడేది ఏమీ ఉండదు ఈ రోజు ఉన్న అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వల్లే మనం ఎవరికైనా కూడా నమిలి తినడానికి వీలుగా ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం ఒకప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కేసెస్ ని వెనక్కి పంపించేవాళ్ళం పెట్టలేక ఇవ్వలేక ఇంకా వాళ్ళ జీవిత కాలం పళ్ళు లేవు తినలేక ఇబ్బంది పడేవారు అదొక ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్ గా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు అలా లేదు అసలు అలాంటి క్వశ్చన్ ఏ లేదు ఏ పేషెంట్ కూడా పళ్ళు లేకుండా ఉండాల్సిన అవసరమే లేదు జీవిత కాలంలో ఎవరైనా హ్యాపీగా ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టుకుని హ్యాపీగా భోజ చేస్తూ భోజనం ఎప్పుడైతే మనం ప్రాపర్ గా చేసామంటే అది ప్రాపర్ గా అరుగుతుంది ప్రాపర్ గా శక్తిగా మారుతుంది అప్పుడు మన జీవిత కాలం మనం ఏదో వర్క్ చేస్తూ పక్క రోజుల మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మనకు ఉండే క్రానిక్ డిసీజ్ డయాబెటీస్ కాదు హైపర్ టెన్షన్ కాదు వీటన్నిటిని కంట్రోల్ లో పెట్టుకుంటూ ఎనర్జెటిక్ గా ఉండొచ్చు అది దాని సెంట్రల్ ఐడియా మన జనరల్ హెల్త్ ని మెయింటైన్ చేసుకోవడాన
ఏ సందర్భాల్లో ఉన్నా మేము చెప్పే చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే మన న్యాచురల్ టీత్ పోవు అసలు నేను చెప్పే ప్రతి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంలో మేము ఎన్నో సజెషన్స్ ఇస్తాం మన పళ్ళు పోకుండా కాపాడుకోవడం కోసం ఒకవేళ ఏ సందర్భాల్లో పోయినా కూడా ఈ రోజు ఉండే అడ్వాన్స్డ్ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ లో అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్స్ తో తిరిగి మనం ఫిక్స్ టీత్ చాలా ఈజీగా కేవలం రెండు మూడు సిట్టింగ్స్ లో ఇచ్చేస్తున్నాం సో పేషెంట్ వారం రోజుల తర్వాత తినగలుగుతారు వారం రోజుల తర్వాత నవ్వగలుగుతారు వారం రోజుల తర్వాత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండగలుగుతారు ఒక వన్ వీక్ స్పాన్ లోని మనం కంప్లీట్ ఆల్టర్ చేస్తున్నాం లైఫ్ ని అది ఈ రోజు ఉండే డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఒక ఇదని చెప్పొచ్చు సో పార్థ డెంటల్ కి వన్ నాట్ సెవెన్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి తెలంగాణలో ప్రతి డిస్టిక్ లో పార్థ డెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రతి డిస్టిక్ లో పార్థ డెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది బెంగళూరు లో నలభైకి పైగా పార్థ డెంటల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి సో ఎవరైనా ఏమైనా సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే మేము ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలము అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ ఆ నెంబర్ వన్ నాట్ సెవెన్ బ్రాంచెస్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది చాలా చాలా అభివృద్ధి చెందింది ఈ ఫీజు అనేది ఇబ్బంది పడే అంశం ప్రతి ఒక్కరికి సో మీ ఫీజు ని ఈఎంఐ ఇన్స్టాల్మెంట్ లో పే చేసుకునే సౌకర్యం ప్రతి బ్రాంచ్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది సో మీరు ఏదైనా మా హెల్ప్ కావాలి అనుకుంటే ఆ నెంబర్ కి ఫోన్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ